ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചോളം ലക്കങ്ങളിലായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിലെ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ബുക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ലക്കത്തിൽ അതായത് പതിനാറാമത്തെ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേ ബുക്കുകളായ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് ആൻഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്കും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകൾ മറ്റ് പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കുമായും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കുമോ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്കുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളായ അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വൺ വേഡ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണിത് ഡെബിറ്റ് നോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്സും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെയും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്കും വീഡിയോയിലേക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഓർ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ബുക്ക് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ദ സപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് അലവൻസ് എസ് ക്ലൈംഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ബുക്ക് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡേ ബുക്കുകൾ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഡേ ബുക്കുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ജേണലുകളെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് അല്ലെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ബുക്ക് ഇതൊരു ഡേ ബുക്കാണ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ സ്പെഷ്യൽ ജേണലാണ് പ്രിപ്പയേഡ് ഓർ മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ദ സപ്ലൈയേഴ്സ് അതായത് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ അത് തിരിച്ചയച്ച അതായത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത റിട്ടേൺ ചെയ്ത ഗുഡ്സുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ടു ദ സപ്ലൈയേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സിനും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തിയ കടത്തിന് വാങ്ങിയ ഗുഡ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും കാണത്താൽ ഡാമേജ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിനും സാമ്പിളിനും അനുസരിച്ച് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയത് ഒരു സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ സപ്ലയർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിയത് അവർക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഡേ ബുക്ക് ആണെന്ത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ബുക്ക് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ പ്രിപ്പയേർഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ദി സപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് അലവൻ സസ് ക്ലൈംബ്ഡ് അതായത് ഇപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഗുഡ്സുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ ബ്രേക്കേജ് ലീക്കേജ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡിനും താഴെയാണ് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരുന്ന സാമ്പിൾ അനുസരിച്ചല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത അത്ര ഐറ്റംസ് അല്ല ഓവറായിട്ട് ഐറ്റംസ് അല്ല എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നമ്മളെന്താണ് ആ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാതെ പകരം എന്താണ് ആ ബ്രേക്കേജായ ലീക്കേജായ ഡാമേജായ ഐറ്റംസിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ ആവശ്യപ്പെടാം അലവൻസസ് ക്ലൈംഡ് അലവൻസസ് ക്ലൈംഡ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പർച്ചേസ
ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ബയർ വെൻ ഹി റിട്ടേൺസ് ഗുഡ്സ് ടു ദി സെല്ലർ ഓർ ആൻ അലവൻസ് ഈസ് ക്ലൈംഡ് ഫ്രം ഹിം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടാണ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ബയർ അതായത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്ന വാങ്ങിയ ആളാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അയാൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എപ്പോൾ വെൻ എവർ എപ്പോൾ ഹി റിട്ടേൺ ഗുഡ്സ് ടു ദി സെല്ലർ അയാൾ വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഡാമേജോ ബ്രേക്കേജോ ലീക്കേജോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അയാൾ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ദി സെല്ലർ വിൽപ്പനക്കാരന് ആളിൽ നിന്നാണ് അയാൾ വാങ്ങിയത് അയാൾക്കത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബയർ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന ആൾ പർച്ചേസർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ആണെന്ത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട്സ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ബയർ വെൻ എവർ ഹി റിട്ടേൺസ് ഗുഡ്സ് ടു ദി സെല്ലർ ഓർ ആൽ ഓർ ആൻ അലവൻസ് ഈസ് ക്ലെയിംഡ് ഫ്രം ഹിം ഒന്നുകിൽ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാമേജോ ബ്രേക്കേജ് ലീക്കേജ് ഉള്ള റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതായ ഗുഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും അലവൻസുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി ആ ബയർ കച്ചവടക്കാരൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ഡെബിറ്റ് നോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു മീനിങ് എ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ബയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയ വ്യക്തി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ത്രൂ വിച്ച് അതിലൂടെ ആ ഡെബിറ്റ് നോട്ടിലൂടെ ഹി ഇൻഡിമേറ്റ്സ് അയാൾ ആ തയ്യാറാക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബയർ ആ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയ വ്യക്തി ഇൻഡിമേറ്റ്സ് അറിയിക്കുന്നു ദ സെല്ലർ വിൽപ്പനക്കാരന് ദാറ്റ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡെബിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ഓർ ഫോർ ദ അലവൻസ് ക്ലെയിംഡ് അതായത് ആ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെ ആ ബയർ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയിട്ടത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയ വ്യക്തി അതിലൂടെ ആ സെല്ലർക്ക് ആർക്കാണോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സപ്ലൈയർക്ക് അറിയിക്കുന്നു അതിലൂടെ അയാൾ അറിയിക്കുന്നു എന്ത് അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ആ സെല്ലറുടെ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആ സെല്ലറുടെ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് അത്ര എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജായ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസിൽ അലവൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്ത ആ എമൗണ്ട് അത്രയും തുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുന്നില്ല അത് കുറച്ച് എമൗണ്ടേ തരികയുള്ളൂ ഒരു വശത്ത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ അത്രയും ആ എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് തരികയുള്ളൂ എന്ന് അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ കച്ചവടക്കാരൻ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് ദ സോഷ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ആ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉറവിട രേഖയാണത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സോഷ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെന്ത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഒരു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പരിചയപ്പെടാം സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം എല്ലാത്തിനും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെഡിങ് നൽകിയിരിക്കണം പർച്ചേസ് റ
ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേ ബുക്കായ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഡേ ബുക്ക് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ബുക്ക് അതായത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഈസ് എ ഡേ ബുക്ക് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് അലവൻസസ് ഗ്രാൻഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഐ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ബുക്ക് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ സെയിൽസ് ഡേ ഡേ ബുക്ക് എന്നാണ് എന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്നാണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ഇതൊരു ഡേ ബുക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ജേണലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് പ്രിപ്പയർഡ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നു ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൾ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ വിറ്റ ഒരു സ്ഥാപനം ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തി കടത്തിന് ഗുഡ്സുകൾ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അത് വാങ്ങിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും കാണത്താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാമേജോ ബ്രേക്കേജോ ലീക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാമ്പിളിന് അനുസരിച്ചല്ല എങ്കിലോ ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് തിരിച്ച് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു തരും അങ്ങനെ കസ്റ്റ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പല കാരണങ്ങളാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന റിട്ടേൺ ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്ത ഐറ്റംസുകൾ ഗുഡ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഡേ ബുക്കാണെന്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ബുക്ക് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൾ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിറ്റത് തിരിച്ചു വരുന്ന അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണെന്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് ആൻഡ് അലവൻസസ് ഗ്രാൻഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ അവർ ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് തന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ നമ്മളെന്താണ് എന്തെങ്കിലും അലവൻസുകൾ അവർക്ക് അനുവദിച്ച് കൊടുത്തേക്കാം ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ കൊടുത്തേക്കാം ഡാമേജോ ബ്രേക്കേജോ എന്നൊക്കെ എന്താണ് പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും അലവൻസ് കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സോ ഗുഡ്സുകൾ തിരിച്ചു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ട ഗുഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അലവൻസുകളോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡേ ബുക്ക് ആണെന്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഡേ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് റിട്ടേൺസ് ഇൻവേർഡ് ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് റിട്ടേൺസ് ഇൻവേർഡ് ബുക്ക് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേണുകൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇൻവേർഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വിറ്റത് അങ്ങോട്ട് വിറ്റത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരിക സെയിലായത് റിട്ടേൺ ആയി വരിക അതാണ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് ബുക്ക് നേരത്തെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്തായിരുന്നു റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ് ബുക്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വാങ്ങിയത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ് ബുക്കായിരുന്നു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്നാൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് എന്താണ് വിറ്റത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാണ് അതാണ് റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് ബുക്ക് അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് റിട്ടേൺസ് ഇൻവേർഡ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി സെയിൽസ് റിട്ടേണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണെന്ത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി സെല്ലർ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ തയ്യാറാക്കുന്നത് സെല്ലറാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കച്ചവടക്കാരനാണ് വെൻ എവർ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ടേക്കൺ ബാക്ക് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും വിറ്റ ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വെൻ എവർ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ടേക്കൺ ബാക്ക് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സുകൾ റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് തിരിച്ച് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേക്കൺ ബാക്ക് അത് തിരിച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു സെല്ലർ ആ വിറ്റ വ്യക്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ നോട്ടാണെന്ത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ അലവൻസ് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇനി ഗുഡ്സ് എന്താ റിട്ടേൺ
എന്തിന് ഫോർ ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് അയാൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത്രയും എമൗണ്ട് എന്താണ് ആ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൈസിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ഗ്രാ അലവൻസസ് ഗ്രാൻഡഡ് എത്രയാണോ അലവൻസ് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ബാക്കി എമൗണ്ട് തന്നാൽ മതി എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സെല്ലർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് നോട്ടിന് പറയുന്ന പേരാണിത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഈസ് ദ സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിങ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഡേ ബുക്ക് അതായത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉറവിട പ്രമാണം അതിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓർ ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ സോഷ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സോഷ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണ് ഇനി ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ദീസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ആവട്ടെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ആവട്ടെ ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രണ്ട് കോപ്പി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും ഒന്നെന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സപ്ലൈർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണ് അയച്ചു കൊടുക്കാറും ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്കിൻ്റെ പ്രൊഫോമ പരിചയപ്പെടാം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്ക് ദെൻ ഇതിനും അഞ്ച് കോളംസ് ആണുള്ളത് ഡേറ്റ് നെയിം ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ഐ അക്കൗണ്ട് ടു ബി ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് കസ്റ്റമറുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഐറ്റംസും എമൗണ്ടുകളും അവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നമ്പറാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നേരത്തെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് നമ്പറായിരുന്നു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ബുക്കിൽ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ദെൻ എൽ എഫ് കോളം ദെൻ എമൗണ്ട് കോളം ഇത്രയാണെന്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമാറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി ഈ സെഷൻ ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം അതായത് കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പരീക്ഷകളും അത് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയാവട്ടെ കൊമേഴ്സ് ഡി ബി കോം ലെവൽ ബി ബി എ പരീക്ഷകളാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത തസ്തികളിലേക്കുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളാവട്ടെ അതിലെല്ലാം ചോദിക്കാറുള്ള ഒന്നാണത് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സും നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ബാങ്ക് റിക്കൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ വൺ ഫസ്റ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേഷനാണ് നമ്മൾ ഇത് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ നമുക്ക്